വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ന്യൂ നിഷാസ് എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു എഗിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് മുട്ട തക്കാളി പച്ചമുളക് നെയ്യ് പിന്നെ കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവാള ബീഫ് ഞാൻ വേവിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ സവാള ഒന്ന് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു പോകുന്നു വേണ്ട പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബീഫിൽ കുരുമുളകും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്ത് വേവിച്ചതായിരുന്നു അത് ഞാനൊന്ന് മിക്സിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ വേഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പൗഡറുകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മതി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല അര സ്പൂൺ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ മുട്ട മാത്രം ചേർക്കണ ഒരു ഒരു നാലോ അഞ്ച് മുട്ടയ്ക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ചെറിയ ഒരു കേക്കാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു മുട്ടയുടെ ചൊവ്വയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് മൈദയും കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി അപ്പം ഞാനത് കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ടയും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരണം അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ബീറ്റ് റോണ്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം മുട്ട പിന്നെ മുട്ടയുടെ ചോവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കാണ് മൈദ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്തത് നാലോ അഞ്ചോ മുട്ടയൊക്കെ എടുക്കാം മുട്ട എത്ര ചേർക്കണോ അത്രയും കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബീഫിൻ്റെ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കാം ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരു ടേസ്റ്റും വരും കേക്കിന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മുട്ടയും ബീഫും കൂടിയുള്ള കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തക്കാളി ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നെടുവ് കീറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലിഡ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം അതിന് മുന്നേ ഇത് തുറന്ന് നോ നോക്കരുത് എനിക്കൊരിക്കൽ അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഇറച്ചി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ട നന്നായി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം പൊന്തി വരും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ പൊന്തി വന്നപ്പോൾ പോയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്ക് ബീഫ് കേക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബായ്